ആദ്യത്തെ കഴിവാണ് ഈ കഴിവ് അള്ളാഹു മനുഷ്യന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും അതേ സംവാദത്തിൽ തന്നെ ഓരോന്നിനും ഓരോ പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നൽകുന്ന പ്രകൃ നൽകിയ പ്രകൃതി എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് മുജാഹിദ് പക്ഷം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ മനുഷ്യനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വസ്തുവിനും അതിൻ്റെതായ കഴിവ് അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സാക്ഷാൽ കാന്തപുരം മുസ്ലിയാർ കൊട്ടപ്പുറം സംവാദത്തിൽ എണീറ്റി നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് മൗലവിയുടെ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ ഇവിടെ നിരീശ്വരവാദിയുടെ പ്രസംഗപാടോ നടക്കുന്നത് എന്ന് സംശയിച്ചു പോയെങ്കിൽ എന്നെ കുറ്റം പറയണ്ട പ്രകൃതി ആ ചിലർക്ക് ചില കഴിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു അറിഞ്ഞു അറിയാതെയോ പറഞ്ഞതാ പറഞ്ഞു അറിയോ അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞു അറിയാതെയോ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അള്ളാഹു കൊടുക്കാത്ത പ്രകൃതിപരമായ കഴിവ് എന്താണാവോ ആ കഴിവ് മനസ്സിലാകണം അതിന് ആയത്തോതണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇയാൾ പറയുന്നത് അത് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു മനുഷ്യന് കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് യുക്തിവാദികളുടെ വാദമാണ് അത് യുക്തിവാദികളുടെ വാദമാണ് ഒരിക്കലും ഒരു മുസ്ലിമിനെ അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണെങ്കിൽ തിരുത്തുകയാണത് അല്ല മനുഷ്യന് അള്ളാഹു കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് എഴുതേണ്ടി വരികയാണ് കൊട്ടപ്പുറം സംവാദത്തിന് ശേഷം അവർ ഇതാ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു എപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് തന്നെ ആകാശത്ത് മഴമേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടുകൂടി ദിഗന്തങ്ങൾ പൊട്ടിക്കുന്ന ഇടിമിന്നലോടെ പേമാരുഭൂമിയിൽ വീണ് ചെതിറി എന്നിരിക്കാം പ്രകൃതി ശക്തികളെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ കഴിയുമോ പ്രകൃതി ശക്തികളെ ആരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് ആ മഴയെ കുറിച്ച് ഇടിയെ കുറിച്ച് മിന്നലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പ്രകൃതി ശക്തി എന്നതാണ് സഹോദരങ്ങളെ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് നിരീശ്വരവാദമാണ് എന്ന് കൊട്ടപ്പുറത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് കാന്തപുരം ബാധിച്ചുവെങ്കിൽ ആ കാന്തപുരത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എഴുതി വെക്കുന്നത് കാണൂ എന്താ പറയുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായി അതെ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിന്റെ സിറാജിൽ കാണാം എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നന്മകളും മേന്മകളും പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാറില്ല എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് നമ്മുടെ കുറവുകൾ കണ്ടെത്താനും പരിതപിക്കുവാനുമാണ് ശ്രമിക്കുക ഓരോ മനുഷ്യനും അനേകം കഴിവുകളും പ്രത്യേകതകളും ഉണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യനും ധാരാളം കഴിവുകളും പ്രത്യേകതകളും ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല സ്വന്തം കഴിവുകളും കണ്ടോ സ്വന്തം കഴിവുകളും മേന്മകളും കണ്ടെത്തി അവ വളർത്തിയെടുക്കുകയും സ്വന്തം കുറവുകളെ നല്ല മനസ്സോടെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറുന്നത് കാന്തപുരം പറഞ്ഞതിനെ തിരുത്തുകയാണ് കാന്തപുരം പറഞ്ഞതിനെ തിരുത്തുകയാണ് ശിഷ്യന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാന്തപുരം കൊട്ടപ്പുറത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ജയിക്കുവാൻ വേണ്ടി കളവ് പറഞ്ഞു കൃത്രിമം പറഞ്ഞു എന്നാണ് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് വീണ്ടും അതേ സിറാജിൽ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ കാണാം അതേസമയം ഓരോരുത്തന്റെയും കഴിവുകളെ നാം അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓരോരുത്തന്റെയും കഴിവുകളെ നാം അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും കഴിവുണ്ട് ആ കഴിവിന് പരിധിയുണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യനും അള്ളാഹു പ്രകൃതിപരമായി തന്നെ കഴിവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് യുക്തിവാദികളുടെ വാദമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊട്ടപ്പുറം സംവാദത്തിൽ ഇളകിച്ചിരിച്ചവർക്ക് ഇപ്പോൾ അത് തിരുത്തേണ്ടി വരികയാണ് അതിനെ മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വരികയാണ് ഇനി അതുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടും അവസാനിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും കാണാം കൊട്ടപ്പുറം സംവാദത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വാദിച്ച മറ്റൊരു വാദം എന്തായിരുന്നു ആ വാദമെന്നറിയുമോ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് വൈബ് അറിയുമോ അറിയില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച വന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച വന്നപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ചെറിയ മുണ്ടം അബ്ദുൽ ഹമീദ് മദനി ആയത്തോതിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹിഹു അലഹി വസ്ലമയോട് പറയുവാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താലെ കൽപ്പിച്ച ഒരു കൽപ്പന വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പ്രവാചകനോട് പറയുകയാണ് കുൽ നബിയെ താങ്കൾ പറയൂ ലാ അക്കൂലുലക്കും ഇന്തി ഹസാ ഇനുള്ള ഞാൻ നിങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖജാനകൾ എന്റെ പക്കലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ അദൃശ്യമറിയുന്ന ആളല്ല എനിക്ക് അദൃശ്യമറിയാമെന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല ഞാനൊരു മലക്കാണെന്നും നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല 
എനിക്കെന്താണോ വഹി നൽകുന്നത് അതിന് പിൻപറ്റുക മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആഹരമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ കബറിൽ ചോദ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രകാരം തന്നെ നരകമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ഒയ്വ് തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഇഷ്ടം പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായി എനിക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന അറിവോ അല്ല നൽകപ്പെട്ട അറിവോ അല്ല എൻ്റെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കുന്ന അറിവല്ല അത് ഒയ്വ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ന എനിക്കെന്താണോ വഹി കിട്ടുന്നത് ആ വഹിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് റസൂറുള്ളയോട് ഖുർആാൻ പറയാൻ കൽപ്പിച്ചവ പ്രഖ്യാപനമാണെങ്കിൽ അതേ അള്ളയല്ലാത്തവർ ഒയ് പറയുമെന്ന വാദം എങ്ങനെ ശരിയാകുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ കൊട്ടപ്പുറത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് സാക്ഷാൽ അന്തപുരം മുസ്ലിയാർ നൽകിയ മറുപടി എന്താണെന്നറിയുമോ അത് മുഷ്രീഖുകളോട് നബി പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് മുഷ്രീഖുകളോട് നബി പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് മുഷ്രീഖുകളോട് നബി പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് ഇനി അവിടെ തന്നെയും ഒരു വക്രത ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് എന്താണ് ആ വക്രത ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ പറയുകയാണ് അള്ളോഹുവിന്റെ ഖജനാവ് എന്റെ കയ്യിലാണ് പക്ഷേ ഞാനത് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എന്നത് വളരെ വ്യക്തമായി അറിയണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖജനാവ് എന്റെ കയ്യിലാണ് പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷേ നിങ്ങളോട് ഞാനത് പറയുന്നില്ല ഇതാണ് ആയത്തിന്റെ വിവക്ഷ അപ്പൊ ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ കുല്ലാക്കൂലുലക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഖജാനകൾ എന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ട് പക്ഷേ അക്കൂലിലക്കും അക്കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ വല ആലമുൽ ഒയ്ബ എനിക്ക് ഇൽമുൽ ഒയ്ബ അറിയാം പക്ഷേ അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല ഇതാണ് ആയത്തിന്റെ വിവക്ഷ എന്ന് എഴുതി വെക്കുമ്പോ ആ ആയത്തിന്റെ ബാക്കി ഓതിയാൽ തന്നെ പൊട്ടത്തരം മനസ്സിലാവും പിന്നെന്താ പറയുന്നത് വല അക്കൂലുലക്കും ഇന്നി ഈ മലക് ഞാനൊരു മലക്കാണ് ഞാനൊരു മലക്കാണ് പക്ഷേ അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല കാരണം എന്താ ഞാനൊരു മലക്കാണെന്നും നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല എന്നാ ബാക്കി അവ മുസ്ലിയാരുടെ അർത്ഥ പ്രകാരം എങ്ങനെയാകും വല അക്കൂലുലക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല ഇന്നി മലക്കുൻ സത്യത്തിൽ ഞാനൊരു മലക്കാണ് ഞാനൊരു മലക്കാണ് പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത് പറയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ മാന്യ സഹോദരങ്ങൾ ഖുർആാനെ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് വിജയം ആഘോഷിക്കുന്ന സാധുക്കൾ ആ ഖുർആൻ ദുർവ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ വിജയം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ വിഭജരിച്ചതിന്റെ വിജയം ആ വിശുദ്ധ ഖുർആനെ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചതിന്റെ വിജയം ഈ വിശ്വാസികളെ വഞ്ചിച്ചതിന്റെ വിജയം അതിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷികം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഘോഷിക്കാം എന്നാൽ ഈ ഖുർആാനിലെ ആയത്ത് നിങ്ങൾ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചുവെങ്കിൽ കൊട്ടപ്പുറം വാദപ്രതിവാദത്തിന് ശേഷം തോൽവി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാ പറയുന്നത് സെയ്ദ് അഹമ്മദ് കോയ അഹമ്മദ് ഷിഹാബുദ്ദീൻ ഇമിച്ച് കോയെ തങ്ങൾ വലിയ കാലി പുറത്തിറക്കിയ ഖുർആാൻ പരിഭാഷ അവിടെ ഈ ആയത്ത് വന്നു ആയത്തിന് അർത്ഥം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്താ കുല്ലാക്കും എന്ന് പറയുന്ന ആയത്തിന് കൊടുക്കുന്ന അർത്ഥം കേട്ടോളൂ പറയുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഖജനാവുകൾ എന്റെ വക്കലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല അദൃശ്യ കാര്യം ഞാൻ അറിയുന്നുമില്ല അദൃശ്യം എനിക്കറിയില്ല എന്ന് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പറഞ്ഞ ആ വാചകത്തിന്റെ അർത്ഥം അദൃശ്യം എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല എന്നല്ല നേരെ മറിച്ച് എനിക്ക് അദൃശ്യം അറിയുന്നില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് വലിയ കോഴിക്കോട് വലിയ കാലിയായിരുന്ന സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഷാബുദ്ദീൻ ഇമ്പിച്ചു കോയ തങ്ങളുടെ ഖുർആൻ പരിഭാഷയിലൂടെ തുറന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചുവെങ്കിൽ അതിന് വിരുദ്ധമായി കൊട്ടപ്പുറം സംവാദത്തിൽ പറഞ്ഞത് കളവാണ് അവിടെ മുജാഹിദികൾ പറഞ്ഞതാണ് ശരിയെന്ന സമ്മതപത്രമാണത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ കഴിയാവുന്ന ഏതാനും ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പോ ഈ രംഗത്തെല്ലാം കൊട്ടപ്പുറം വാദപ്രതിവാദത്തിൽ വാദിച്ച വാദങ്ങളെല്ലാം ഈ കേരളത്തിൽ ആ വാദിച്ച ആള് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തിരുത്തുകയാണ് അയാൾ മരിച്ച് കബറി പോയിട്ടില്ല അയാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളെ കൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഈ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് സാക്ഷിപത്രം നൽകുകയാണ് അന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് കൊട്ടപ്പുറത്തിന്റെ മണ്ണിനെ അതെ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 
അവിടെ ഇളക്കി മറിച്ചുകൊണ്ട് തൗഹീദും ശിർക്കും പോരടിച്ചപ്പോൾ അസത്യത്തിന്റെ വാദഗതികളുമായി കടന്നു വന്നവർക്ക് പരാജയം സംബന്ധിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ അസത്യം പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവിടെ ശിർക്കിന്റെ വാദവുമായി കടന്നു വന്ന വ്യക്തിത്വം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അനുയായികളെ കൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊല്ലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ മുസ്ലിം ലോകം ആ കൊട്ടപ്പുറത്തിന്റെ മണ്ണിൽ കാന്തപുരം കാണിച്ച കാപട്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ വ്യക്തി വൈരാഗ്യം തീർക്കുവാൻ തന്റെ മുന്നിൽ കിട്ടിയ ആളുകളോട് പുലമ്പിയത് ക്ലിപ്പിട്ട് സമാധാനിക്കാമെന്നല്ലാതെ ഈ വാദങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ ശബ്ദം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് ഇന്നിവിടെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും വിജയാഘോഷത്തിന് വകയില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മാത്രമല്ല സാധാരണ പറയാറുള്ളത് ഏതൊരു വാദപ്രതിവാദത്തിൽ പങ്കെടുത്താലും പറയാറുള്ളത് ഉത്തരമുട്ടി എന്നാണ് പക്ഷെ കോട്ടപ്പുറം വാദപ്രതിവാദത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതും പറയാൻ നിവർത്തിയില്ലാതായി ആദ്യം പറഞ്ഞു നോക്കി പക്ഷേ ഇന്നലെ നാം കേട്ടതുപോലെ മുജാഹിദികൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടം മുജാഹിദികൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടം മറുപക്ഷം മറുപടി പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടം അവിടെയാണ് ആയത്തോതി കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് മുഷിരിക്കുകളോട് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ലബിസലാഹു അലഹി വസ്ലമിയോട് അള്ളാഹു അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്ന വാദമുണ്ടായപ്പോൾ മുഷിരിക്കുകളോട് ഒരു തരത്തിലും മുസ്ലിങ്ങളോട് മറ്റൊരു തരത്തിലും പറയുന്ന മറുപടി പറയുന്ന ഒരാളാണോ ഒരു ആളാണ് ഒരു ആളാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ എന്നാണോ മുസ്ലിയാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം ആ ചോദ്യം ചെന്നപ്പോൾ അതിന് മറുപടി പറയാൻ കഴിയാതെ ഇത് പിൻവലിക്കണം ഇത് അപകടമാണ് ഇത് അപകടമാണ് ഇത് അപകടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അനുയായികൾക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുത്ത് നാല് ദിവസങ്ങളിലായി നടത്താനിരുന്ന ആ സംവാദം അവിടെ വെച്ച് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ച് കലഹിച്ച് ബഹളമുണ്ടാക്കി പിരിഞ്ഞു പോരേണ്ടി വന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ കൊട്ടപ്പുറം സംവാദം ആ സംവാദം വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന്റെ വിജയമായി ഇന്നും നിലനിൽക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സംവാദങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നലെ ഞാൻ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു ഇനി ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന ചില സംവാദങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ വിഷയം കൊണ്ടുവരികയാണ് അതിലൊന്ന് നമ്മുടെ കുറ്റിച്ചിറയുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ആ സംഭവം നിങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതേ സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ സാക്ഷാൽ പേരോട് മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകമുണ്ട് ആ വാചകം നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കുട്ടിച്ചെറ പല സംവാദങ്ങളും നടന്ന സ്ഥലമാണ് പറയണ്ട മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പിഴച്ചതാണെന്ന് ഖുർആാൻ കൊണ്ടും ഹരീസ് കൊണ്ടും ഞാൻ തെളിയിക്കും സുന്നത്തിന്റെ മായത്ത് പിഴച്ചതാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൗലവിയുണ്ടോ അവരെ ജീവനോടെ ആക്കാനുണ്ട് സ്ക്രീനും കൊണ്ട് നടക്കണ്ട കേട്ടോ നമ്മളെ പ്രസംഗത്തിന്റെ അത്ര അങ്ങേ തലയും അങ്ങോട്ട് കട്ട് കളിയാ ഇങ്ങേ തലയും കട്ട് കളിയാ എന്നിട്ടോ ഞാൻ ചിലപ്പോ മുജാഹിദ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു പറഞ്ഞു ചില കാര്യം ഉദ്ധരിക്കൂ അതിന്റെ മറുപടി ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതിവര് കേൾപ്പിക്കൂല അവ മുജാഹിദ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അതും കേൾപ്പിക്കൂല എന്റെ പേരോട് ഇതാ സംബന്ധിക്കുന്നു എന്ന് അറിയൂ അത് നിങ്ങളെ വാചക ഉദ്ധരിച്ചതാ അവർ സാധാരണ പതിവാണത് കണ്ടോ ഇത് കുറെ മുമ്പ് അന്ന് മൂപ്പര് ക്ലിപ്പ് പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ മൂപ്പര് പറയാണ് ഇപ്പൊ മുജാഹിദുകൾ ക്ലിപ്പിംഗ് പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മുജാഹിദിന്റെ വാദം ഞാൻ പറയും അത് മുജാഹിദ് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ പറയാ പക്ഷെ മുജാഹിദ് പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരങ്ങ് അങ്ങേ തല മുറിച്ചു കളയും എന്നിട്ട് ഇങ്ങേ തലയും മുറിച്ചു കളയും അതിന് തലയും വാലും മുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവര് ക്ലിപ്പിടുന്നത് എന്ന് അന്ന് ഈ പ്രസംഗത്തിൽ അന്ന് ഈ ഉള്ളവൻ മറുപടി പറയാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല കാര്യം തല മുറിക്കുക എന്നത് സാധ്യമല്ല കാര്യം തല ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ മുറിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു സാധനം ഇല്ല പിന്നുള്ളത് ഒരു വാലാണ് അത് ഞങ്ങളൊട്ടും മുറിക്കൂല്ല അതൊരു അലങ്കാരത്തോടെ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മറുപടി പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇയാൾ വളരെ ഊറ്റത്തോടെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ദൗര്യമുള്ള മൂലന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് വാ എന്ന് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വസംകൊടി സംവാദത്തിന് കരാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ പേരോട് സക്കാഫിയോട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്
ഹുസൈൻ സലഫിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പരാതി എന്താ പേരോട് പ്രസംഗിച്ച് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സലഫിക്ക് മറുപടിക്ക് എത്തുന്നത് എന്നാണ് എന്നാൽ ഈ കുറ്റിച്ചിറയിൽ പേരോട് മറുപടിക്ക് വന്നതോ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്